ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ ጥር 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለተሰኘ ነው ፕሮግራሙን የምመረላችሁ እስከ ዳድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታ ይናቀርባለሁ የዛሬው ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቅ በፊት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘውትር ሰኞ ረቡ ቅዳሜና ሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለኢትዮጵያና በአካባቢው ዓለም ይገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎሄርትስ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን የሚያሰራጭ መሆኑን ለአድማጮቻችን አሳውቃለን ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 5639903636 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የሬዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ ከዚህ ቀጥዬ የለቱን ዝግጅት ዝርዝር ላስተዋውቃችሁ በመጀመሪያ የለቱ ዜና ይቀድማል በበቀጠለም አርበኞች ግንቦት ሰባት የተሰኘው ድርጅት በአማራ ህዝብ ቁስል ላይ ጨውነ ሰነሰ ከግንቦት ሰባት ጋር ያበረን አማራ ወግዝ ከማሪዮስ እንላለን በሚል ርዕስ ከሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት የተሰጠ መግለጫ አለ እናቀርባዋለን ቀጥሎ የሚቀርበው ሳምንታዊው ኢትዮጵያ ተናንተና ዛሬ የተሰኘው ዝግጅታችን ያልተነገረው የደጃ አዝማች በየነ ወንድማገኘው ታሪክ በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ጽሁፍ ይሆናል አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብሻይ ነው በመጀመሪያ ግን የለቱን ዜናዎች ርዕሶች የሚከተሉት ይሆናሉ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅት ከፍተኛ ያማራራባል ድርጅታቸው ደምህት ከሚባለው መሰረቱን ኤርትራ ካደረገ የትግራይ ተወላጆች ድርጅት ጋር ላወጣው መግለጫ ማብራሪያ ሰጡ። የህዋሃት ገዢ የትግራይ ቡድን ለሶስት ያገዛዙ ታማኝ ጀነራሎች መኮንኖች የምክትል ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹመት መስጠቱ ተሰማ። የትግራይ ፌደራል የደህንነት ምክር ቤት ነው የሚባለው የወያኔ ያገዛዝ ያፈናና መዘውር በወሎ አፈሳ እየፈጸመ እንደሚገኝ ታወቀ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አማሮች በዳሎል በረሃ ታስረው የቁም ስቃ እያዩ መሆኑ ታወቀ የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ርሶች ናቸው ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባቸዋል አመሰግናለሁ እስከዳር የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅት ከፍተኛ ያማራራባል ድርጅታቸው ደምህት ከሚባለው መሰረቱን ኤርትራ ካደረገ የትግራይ ተወላጆች ድርጅት ጋር ላወጣው መግለጫ ማብራሪያ ሰጡ መቀመጫቸውን አስመራ ያደረጉት የአርበኞች ግንቦት ሰባት እና ዲሞክራሲያዊ መንግስጋስ ህዝብ ትግራይ ደምህት በጋራ አውጡት በተባለው መግለጫ ምክንያት በውጭ ዓለም ያሉ የግንቦት ሰባት ደጋፊዎችን ማስቆጣቱ የተሰማ ሲሆን ቆጣው ሁሉ ማቅጣጫ እያስተጋባ እንደሆነ እየታየ ነው ካለፉት 3 አመታት ወዲህ በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በተነሱ የጸረ ወያኔ እንቅስቃሴዎች የበቀል ርምጃ እየተወሰደባቸው ካሉ የህዋት ካድሬዎች በተጨማሪ ከህዋት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያልነበረቸው ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ እንደሆኑ መስማት እየተለመደ መጥቷል የዚህ አይነት ጥቃት እንዳይደርስ መከላከል የሚኖርብን ኢፍታዊ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ለዘላቂ ሰላማችንና አንድነታችን አደጋ ስላለው ጭምር ነው ሰዎች ከህዋት ጋር በመወገን የሰሩት ወንጀል ሳይለይ የሚወሰድ አንዲህ አይነት ርምጃ በማለት የተከሰከሰውን ህዝባዊ አመጽ በወንጀለኞች የተፈጸመ ለማስመስል ጥረት አድርጓል ድርጅቱ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ድምጽ ነው የሚባለው የኢሳት ሚዲያን አዘጋጆች ጭምር ያስቆጣ ነው የተባለው ይህ መግለጫ በሚየሚዲያው ላይ ለተጋብዙ የግንቦት ሰባት አመራሮች በተደረገ ቃል መጠይቅ ላይ ተስተውሏል መግለጫው የድርጅቱ አማራ ደጋፊዎችን ክፉኛ በማስቆጣቱ ምክንያት ከፍተኛ ያመራራባል ከሆኑት ውስጥ አንዱ የሆኑት አቶና ምንዘለቀ በሶሻል ሚዲያ የመግለጫውን ይዘት ለማብራራት ሞክረዋል። እንደ አቶና ምንዘለቀ አባባል ማናቸውም ድርጅት አርበኞች ግንቦት ሰባትን ጨምሮ ካባላቱም ከደጋፊዎቹም ከህዝብም የሚመጣት ጭት መቀበል የግድ ነው ወይም ግዴታው ነው ካሉ በኋላ ፍጹም ሰው እንደሌለ ሁሉ ፍጹም ድርጅት ሊኖር አይችልም የሚሰሩ ደግሞ ይሳሳታሉ ብለዋል በማብራሪያቸው ይሁንና በዚህ አባባላቸው ስርተትነቱን የተቀበሉት የግንቦቱ ከፍተኛ መሪ በመግለጫቸው ላይ ይቅርታል ጠየቁበትም 
እንዳቶና አምን ማብራሪያ በመግለጫው እንደተከሰው ሰማን እንጂ አላረጋግጥንም ተብሏል ተጻፈም ሲሉ የመግለጫውን ይዛት ሊያድበሰብሱት ሞክረዋል በመላ ሀገሪቱ አለው የሚለው ድርጅታቸውን ይሄን አስመልክቶ በመሰለኝና በደስታለኝ የሚሰራ ነው በማለት የሚወቅሱ ሰዎች ግን ቦት ሰባት ይሄን አይነት መግለጫ ሊያወጣ ይቻለው በሻቢያ አስገዳጅነት ሳይሆን እንደማይቀር ግምታቸውን ይገልጻሉ አሁን በአማራው ላይ በወሎና ቀደም ብሎ ጎጃምና ጎንደር ላይ ከዚያም አልፎ በኦሮሞች ላይ አገዛዙ ጅምላ ጭፍጨፋ ሲያደርግ መግለጫው ጥቶ የማያውቀው ደምህት ጋር በመተባበር በጋራ ከአስመራ ይወጣው የግንቦ ሰባት መግለጫ በሻቢ አስገዳጅና ትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር ፖለቲካል ሱሳይድ ወይንም የፖለቲካ ራስን ብራስ ማጥፋት እንደሆነ የግንቦት መሪዎች ሳይገነዘቡት አይቀሩም ነበር ሲሉ አስተያየት ሰጪው የፖለቲካ ታዛቢዎች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። የህውሃት ገዢ የትግሬዎች ቡድን ለአራት ያገዛዙ ታማኝ ጀነራል መኮንኖች የመከተል ጠቅላይ ኤታ ማጆርነት ሹመት መስጠቱ ተሰማ። የትግሬዎቹ ህውሃት አገዛዝ ፕሬዝዳንት ናቸው የሚባሉት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለአርባ ብርጋዴር ጀነራሎች ለ14 ሜጀር ጀነራሎች ለ3 ለቻና ጀነራሎች ለአራት ጀነራሎች ወታደራዊ ማረጎች ሰጥቷል። የሳሞራ መከተል ኤታ ማጆር ሹም ሆኖ የተመረጡት አንደኛ ሌተናል ጀነራል ጻረ መኮንን ይመር ሁለተኛ ሌተናል ጀነራል አብርሃ ወልደ ማርያም ገንዘቡ ሶስተኛ ሌተናል ጀነራል አደም መሐመድ መሐሙድና አራተኛ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገለልቻ ናቸው ባገዛዙ ፖለቲካዊ ቁመና ተቀዶና ተሰፍቷል የሚባልለት ይሄው በአገሪቱ ስም የሚጠራው ነገር ግን ያገዛዙ ህዋት ማለትም የትግሬን ጥቅምና የበላይነት ማስጠበቅ ትጉህነት አለው የሚባልለት መለየው ለባሽ 99 በመቶ የሚሆነውን የተቋሙን ቁልፍ ቦታ ይዘው የሚያሹሩት ያዛሽ ናዛጅነት ስልጣን በተቸራቸው በትግሬና በተለይም ያዶዋ ተወላጆች እንደሆነ በተጨባጭ ማስረጃዎች የተደገፉ ትችቶች ሲቀርቡበት ዛሬ ድረስ ድርሷል የውጭ ሬሳ ያገር ውስጥ አንበሳ በሚል በአገሪቱ ህዝብ ላይ በሚያደርሰው የጭካኔ ተግባሩ የተነሳ የሚወገዘው ይሄው የህዋት የስልጣን ምርኩዝ ጦር ህዝባዊ ፍቅሩንና አገራዊነቱን ተነጥቆ መለስ ከነቤተሰቡ በሚል ቅጽል ስም እስከወጣለትም ድረስ ደርሷል ስለሆነ ይካኤል ከቆመበት የውድቀ ታፋፍ ላይ ተጋርዶ ያወጣው ዘንድ ይሻል አገዛዙ ዛሬ አገዛዙ አራት ቀንደኛ የባህሪ ልጆቹን ምክትል ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም አድርጌ ሹም ማለት ለመቆመር ሲዳዳው እያየንም ጭምር ነው ጀነራል ጻረ መኮንን ሊመር ጀነራል ብርሃኑ ዱላ ገለልቻና ጀነራል አደም መሐመድ ማሙድ ሌተናል ጀነራል አብርሃም ወልደ ማርያም ገንዘቡ የተባሉ መኮንኖች የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም አድርጎ መሾም ከማይቀረው ያገዛዙ ተፈጥሯዊ ሞት ሊታገደው እንደማይችል ሊታወቅ ይገባል የትግራይ ፌደራል ደህንነት ምክር ቤት ነው የሚባለው የውያኔ አገዛዝ ያፈና መዘውር በወሎ አፈሳ እየፈጸመ እንደሚገኝ ታወቀ የትግራይ ፌደራል ደህንነት ምክር ቤት የሚባለው በሰሜን ወሎ ከተሞች አፈሳ እየፈጸመ እንደሚገኝ ታውቃል ይሄው ምክር ቤት በመከላካያ ስራዊት ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ የህዋት ትግሬ ጀነራሎች የዘጠኙም ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችና የጸጥታ ኃላፊዎች የፌደራል ፖሊስ የሚባለው ኮሚሽነሮች እንዲሁም የክልልና የፌደራል ደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊዎች የተካተቱበት ግብረ ኃይል መሆኑ ይታወቃል ምክር ቤት ተብየው ያስጨኳይ ጊዜው አጁን መነሳት ተከትሎ የተቋቋመ ሲሆን የሚወስዳቸው የኃይል ርምጃዎችም ባስጨኳይ ጊዜው አጅ ይወሰዱ ከነበሩት ርምጃዎች የተለዩ እንዳልሆኑና ያልታወጀ ያስጨኳይ ጊዜ እንደሆነ ሲገለጽ ቆይቷል ቦልዲያ ቆቦና መርሳ ከተሞች ከባለ ጥምቀት ማግስት ወዲ ህዝባዊ ተቃውሞ መቀስቀሱ የሚታወቅ ሲሆን ተቃውሞውን ተከትሎ በስፍራው የሚገኙ የጸጣ አካላት ግድያ እስራትና ድብደባ በህዝቡ ላይ ሲፈጽሙ መቆየታቸው አይዘነጋም ይሄው የኃይል ርምጃ በቀጠለበት በዚህ ሰዓት የፌደራል ደህንነት ምክር ቤት የተባለው ግብር ኃይል በሰሜን ወሎ ከተሞችና ገጠሮች ውስጥ አፈሳ መጀመሩ ነው እየተነገረ ያለው በሰሜን ወሎ በተፈጠረው ወያኔ አውግድያ ምክንያት ራሳቸውን ተከለክለዋል የተባሉ ሰዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሲሆን ሰዎችን በማሰር ሂደት ውስጥ በደህንነት ምክር ቤት ውስጥ ስር የታቀፉ የጸጥታ አካላት እየተሳተፉ እንደሚገኙም ምንጮች ተቆመዋል የአገዛዙ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት በበኩሉ በሰሜን ወሎ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ በወልዳያ የተፈጸመውን ግጭት የፌደራል ደህንነት ምክር ቤት ያጣረ ነው ብሏል የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ዶክተር ነገሪ ለንጮ በወልዳያ ግጭት ላይ የጸጥታ አካላት ያልተገባ ተግባር ፈጽመዋል መባሉን ተከትሎ ጉዳዩ እየተጣራ ነው የጸጥታ አካላቱ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ ተጠያቂ የማይደረጉበት ምክንያት የለም ማለታቸውን የተሰማ ሲሆን ጉዳዩን የፌደራል ደህንነት ምክር ቤት ያጣራው ነው ማጣራቱ ሲተናቀቅም ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ብለዋል 
እንደ ምንጮቻችን ገለጻ በፌደራል ደረጃ የተዋቀረ የሚባልለት የደንነት አፈና ምክር ቤት ግጭት በማጣራት ስም የወያኔ ደጋፊ ያልሁና ወደፊትም ለስርዓቱ ችግር ይሆናል ማለት በየአካባቢው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ጥቆማ መሰረት ሰዎችን ያስረ ሲሆን እስካሁን ድረስም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለስር ተዳርገዋል በዚህ የደንነቱ ያፈና ምክር ቤትና በሌሎች የጸጥታ አካላት እስር ቤት የተወረወሩት የሰሜን ወሎ ከተማ ነዋሪዎች በቀጣይ ጥፋተኛ ተብለው ሊፈረድባቸው እንደሚችል ኮዲሁ ለማረጋገጥ ይችላል የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት አላፊው ዶክተር ነገሪ መግለጫ ይህን የሚያረጋግጥ ሲሆን አላፊው በመግለጫቸው በግጭቱ የተሳተፉ አካላት በቁጥጥር ስር ብለው በሕግ ተጠያቂ እየተደረጉ ነው ብለዋል አላፊው ይህንን ማለታቸው በርካታ ሰዎች እየታሰሩና ጥፋተኛ እየተደረጉ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ ሆኖ ተገኝቷል ይላሉ። ሁኔታውን የገመገሙት አዛቢዎች በተጨማሪም የአማራ የሚባለው ክልል ፖሊስ ረዳት ኮሚሽነር በሰሜን ወሎ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ንብረት ላይ ጉዳት ባደረሱ ግለሰቦች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብሏል። ጥፋተኛ የተባሉ ሰዎችን ለማስከትል እየተደረገ እንደሚገኝም ረዳት ኮሚሽነር የተባሉ ሹም ገልጿል። ፌደራል በሚባለው ሆነ በክልል ደረጃ የተሰጡ መግለጫዎች በሰሜን ወሎ ወልዲያ ቆቦና መርሳ ከተሞች ሰዎች ግጭት ከስከሳቸዋል በሚሉ እንጀራ እየታሰሩ እንደሚገኙ ያረጋግጡ ናቸው። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አማሮች በዳሉል በርሃት አስረው የቁም ስቃይ ያዩ መሆኑ ታወቀ። ዘረኛው የትግሬዎች አገዛዝ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አማሮችና ሌሎች አገሪቱ ኢትዮጵያዊ ዜጎችን በዳሎል በርሃ ውስጥ ባስተራው የመሬት ውስጥ እስር ቤት አግሮ የቁም ስቅል ያሳያቸው መሆኑ ከታሳሪዎቹ የወጡ መረጃዎች አጋለጡ። ዳሎል ከብርሃ ላይ ሰሜን አቅጣጫ ከአዲግራት ከተማ መስራቅ ከዙላ በስተደቡ ከሃሩም ሀይቅ ሰሜን አቅጣጫ እና ሁለት አውላ ያሉ አውራጃዎች ኩታ ገጠም ቦታ ላይ የሚገኝ በመድራችን እጅ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያለበት እንደሆነ ይታወቃል። ዳሎል ከባህር ወለል በታች 200 ሜትር ዝቅታ ላይ የሚገኝ ሲሆን እንኳን ከምድር ውስጥ በተቆፈረ ጉድጓድ ቀርቶ ከምድር በላይም ለመተንፈስ እጅ ጋር ስጋሪ የሆነ የበረሃዎች ብርሃ ነው። ይቦታ ከፍተኛ የሆነ ጨው ክምችት የሚገኝበት ቦታ ሲሆን ያሞሌ ጨው የተባለ የሚታወቀው ጨው የሚወጣበት ከመሆኑም በላይ ፖታሽ የተሰኘው ማዕድንም በብዛት እንደሚገኝበት ይታወቃል። አረመኔው የትግሬዎቹ አገዛዝ በአማራ ላይ ያለውን ጥላቻ በግልጽ ካሳየባቸው አንዱ የአማራን ልጆች በገፍ ሰብስቦ በርሃ ላይ መhall በማሰር ታሳሪዎቹን አማራን እንዲያድርገን ነው የቀበር ነው አማራውን ስናጠፋ እንቅልፋ ያወስደንም በማለት ዘርን መነሻና መድረሻ ያደረጉ ስድቦችን በመሳደብ በማዋረድና በመደብደብ ያሞሌጨውና የፖታሽ ማዕድን ያስቆፈራቸው እንደሆነ ላማራ ድምጽ ሬዲዮ ከደረሰው መረጃ ምንጭ ለማወቅ ተችሏል መረጃ ምርጫችን አያይዘው ይህን ጉድ ያለም ህብረተሰብ እንዲሰማና የግፉን አይነት እንዲያውቀው አድርጉልን ሲል ተማጽኗል ያማራ ድምጽ ሬዲዮም በቀረበለን ጥሪ መሰረት በወገኖቻችን ላይ የተፈጸመ ያለውን ይህን ግፍ ለሬዲዮ ተከታታዮች ማሰማት አማራ የሆነ ቀርቶ የሰው ልጅ ሆነ ሁሉ ይህንን ድርጊት ከማውገዝ ባሻገር ወያኔን ለመጣል የተከታተለውን ህዝባዊ ተቃውሞ በማገዝ ይህን አረመኔ አገዛዝ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ተመንጭቆ የሚወድቅበትን ቀን እንዲያፋጥን በስቃይ ውስጥ ባሉ ተገነቻችን ስም ጥሪውን እናቀርባለን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለተነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በመርሃ ግብራችን መሰረት አርበኞች ግንቦት ሰባት የተሰኘው ድርጅት በአማራ ህዝብ ቁስል ላይ ጨው ነሰነሰ ከግንቦት ሰባት ጋር ያበረን አማራ ውጉዝ ከማሪዮስ እንላለን በሚል ርዕስ ከመሮሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት የወጣ መግለጫ ድርሶናል ይህ መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል አርበኞች ግንቦት ሰባት የተሰኘው ድርጅት በአማራ ህዝብ ቁስል ላይ ጨው ነሰነሰ። ከግንቦት ሰባት ጋር ያበረና አማራ ውግስ ከማሪዮስ እንላለን። ሞረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት ግንቦት ሰባት የተሰኘው ድርጅት ከትግሬ ወያኔ የከፋ የአማራ ህዝብ ጣላት መሆኑን ከሚያራምደው ዓላማና ከሚፈጽማቸው ጸራ አማራ ተግባሮች ተነስተን ለጥቃታችን መከታ ያልሆነን ድርጅት ለመሞታችን ምክንያት አይሁን በሚል ርዕስ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። ይህን መግለጫ ያዩ የድርጅቱ አባላት ደጋፊዎችና ጀሊዎች እንዴት ሆኖ ግንቦት ሰባት ያማራ ጣላት ይሆናል 
ድርጅቱ ካሉት አባላት ከ180 ምናምን ነው ያህል አማራሽ ናቸው በማለት ቡራ ከረየው ማለታቸውን እናስታውሳለን ኡነትና ንጋት ይያደር ይፈካል እንዲሉ እኛ ያልነው ኡነት ደጋፊዎቹ የጮሁበት ሁሻት ሰሞኑን ድርጅቱ ከትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጋር በመሆን ካርበኞች ግንቦት ሰባትና ከትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ በሚል ርዕስ ባወጣው ሀተታ ጸራ አማራነቱን ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል ከዚህ ጸራ አማራና የትግራይ ወያኔ ዓላማ አራማሽ ከሆነ ድርጅት ጋር የቆመ የአማራ ልጅ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የክነ ስልጣን ባይኖርም እንደ ባህላችን ወግድ ይሁዳ ውግዝ ከማሪዮስ ጥቁር ሹሻ ወለድ እንድንል በውቀታቹ በጊዜያችሁና በገንዘባችሁ ያሳደጋችሁ ድርጅት በአማራው ቁስል ላይ የነሰነሰው ጨው አስገድዶናል ቀጣፊት ሲረቱ ቦንዱሙ በህቱ እንዲሉ ባይ የግቦ ሰባት ተቃላቀባይ የሆኑት የኢሳስ ሰራተኞች ጭምር መግለጫው ተጋቢና ትክክል ዓለም ሆኖ በየገጻቸው መጻፋቸውን ገልጸዋል የድርጅቱን ህዝብ ግንኙነት ተግባርም አውግዘዋል የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይንም ተሄደን ካመሰረራትና ተልኮ በሚገባ የተከታተሉ ወገኖች የሚያምኑትና የሚገባቸው ትህዴን ወያኔ በህዝብ ግፊት ከስልጣን ቢወገድ አሁን ግንቦት ሰባት እንደሚለን በሰው ደም ከሁሉም በላይ በአማራ ደም የተጨማለቁ የወያኔ አባላትና ደጋፊዎች ይሆኑ ምንም አይነት ተጠያቂነት እንዳይደርስባቸው ዘብ እንዲሆን ከቻለም የስልጣን ባለቤት እንዲሆን በሻባያና በትግራይ ወያኔ ትብብር የተመሰረተ ድርጅት መሆኑን ያውቃሉ። ይሄን ለመረዳት ከማንም የተሻለ የግንቦት ሰባት አመራር ከነመለስ ጋር በነበረው ጥብቅ ግንኙነትና አሁንም ከሻባያ ጋር ባለው ግንኙነት ከማንም የተሻለው ዕውቀቱም ሆነ ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚችል ይታመናል። ሞላ አስክዶምን የትህዴን መሪ ብርሃኑ ምክትል አድርጎ የመደበው ሰው የሁለቱ ድርጅት ወይ ስም ምን ሰነድ የተጻፈበት ቀለም ሳይደርክ ከነሰራዊቱ ከርቶ አዲስ አበባ መግባትና በግንቦ ሰባት አባላትና አካላት ላይ ያሳደረው የህሊና ስብራት የቱን ያህል እንደሆነ የሚያውቁ ያውቁታል ግንቦ ሰባትና አመራሩ ይህን መራራ ሐቅ ወደ ጎን ገፍተው አራሙቻጭ ነው ዛሬም አንድ ነን በማለት በአማራው ቁስል ላይ ጨው መነስነሱን ስራዬ ብለው ይዘውታል ሁለቱም ድርጅቶች እንዲ አንድም ሁለቱም ያደረጋቸው መሰረታዊ ምክንያቱ ጸራ አማራ ቋማቸውና አመለካከታቸው እንደሆነ ተግባራቸው በግልጽ ያሳያል ማንም የትግራይ ወያኔ እንቅስቀሳ የሚከታተል ሰው እንደሚረዳው ወያኔ ተቃዋሚዎች ናቸው ያላቸው ድርጅቶች ግንቦት ሰባትን ጨምሮ አሸባሪዎች በማለት ፈርጆ ከነርሱ ጋር ንክኪ ያላቸውንም ሆነ ያይናቸው ቀለም አላማረኝም የሚላቸውን በአሸባሪነት ስም ያሳበበ መግደሉ ማሰሩና ማሰቃየቱ ይታወቃል ትህዴን ግን ከዚህ ፍርጃ ውስጥ የለም ለምን መርሱ በነርሱ የተቋቋመና የነርሱን አላማ የሚያስፈጽም ሆኖ ነው ለዚህ የሞላ አስክዶ መግዳትና ወደ አለቆቹ መቀላቀል ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው አርበኞች ግን ቦታ ሰባት የሚባለው ድርጅት በትህዴን ተማም ነው ያሰማው የነበረው ፉከራና ቀረርቶ እሳት እንደገባ ጅማት ወደ ኋላ ተኮማትሮ ወደ በረዶነት የመለወጥ የጀመረው ከሞላ አስክደም ክዳት ተከትሎ እንደሆነ ግልጽ ነው እንቅስቀሳ ወደ በረዶነት የተለወጠው ደግሞ አዘዙ ላይ ፊሽካው ተነፋ በተባለ አጭር ጊዜ ውስጥ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በተኮሳት አብሪ ጥይታ መካኝነት የጎንደርና የጎጃም ህዝብ ነቅሎ በመውጣት የህዝባዊ እንብይተኝነቱን እንቅስቀሳ በመቀላቀል ለግንቦት ሰባት ካላችሁ ሰራዊት ላኩልን ከሌላችሁ መሳሪያ ቀብሉን የሚለው ጥያቄ ከያቅጣጫው ሲሰማ ሰራዊ ቀርቶ አንድ ጥይት ማቀበል ሳይችል በቀረበት ወቅት እንደሆነ ልብ ያለ ልብ ይላዋል በግንቦት ሰባት ስም የሞቱት የታሰሩት የተሰቃዩት በሙሉ አማሮች ናቸው ኤርትራ በረሃ ሄደው በሻባያና ቀጥሎም በዘመቻ ስም የተገደሉት አማራዎች ናቸው እነ ሻለቃ መሳፍንት ወይንም ገብርዬ እነ ፋንታሁን ወዘተ አማራዎች ናቸው ካማራም ጎንደሮች ናቸው በመፈንቀለ መንግስት ስም የታሰሩትና የተገረፉት በሙሉ አማራዎች ናቸው ከነዚህ ውስጥ የድሜ ልክስረኛዋ ማዋይሽ ተጠቃሽ ናት ይሁሉ ሲሆን የግንቦ ሰባት ማህበራዊ መሰረት ከሆኑት ነገዶች የሞተም ሆነ የታሰረ ዓለም ኖርን ስናስተውል ግንቦ ሰባት ከወያኔ በመን ይለያል ብለን እንጠይቅ ኖርም ሆነ ክፋቱ ምንድነው ህዝባችን ይህን ሁሉ ሐቅ እየተመለከተ ግማሹ በየዋህነት ግማሹ መረጃ ባለማጋለብት ግማሹ ወያኔው ድቅብቻ በማለት ለግንቦ ሰባት ድጋፉን መስጠቱ ይታወሳል አማራው ጣላቴ ነው ብሎ ስንቅ ሰንቆ ነገዱን አድራይቶና አመርቶ ለስልጣን ያበቃው የትግራይ ወያኔ አማራው ለማጥፋት ቆርጦ መነሳቱ እየታወቀ እርሱንም ለማጥፋት ጥቃቅን ምክንያቶች ለሚፈልገው ወያኔ ሲሻይን ጢስ ወጋኝ ሆኖለት የሌለው አለኝ ይያለ ጧት ማታ በሚያሰራጨው ፕሮፖጋንዳ ለአማራው መጨፍጨፍ ምክንያት ከመሆን አልፎ 
እሱ ራሱ በቁስሉ ላይ ጨው እየነሰነሰ ይገኛል ግፍ የበዛበት አማራ በራሱ አነሳሽነት በገዳዮቹና በአፋኞቹ ላይ ካለፉ 3 አመታት ወዲ በጎንደር በጎጃምና ሰሞኑ ደግሞ በወሎ ተቀጣጥሎ የዘለቀውን ህዝባዊ እንቀስቀሴ ጸሬ ትግሬ ነው በማለት ከተደን ጋር አብሮ ትግሉን ጥላሽስ ሊቀባው ሞክሯል የአማራውንም የህልውና ትግል ጸረ ትግሬ እንደሆነ ከወያኔ በላይ ሆኖ ያዞን ባውን ማንባት ጀምሯል ይህ የወሎ ህዝብ በ27 አመታት ውስጥ በትግሬ ወያኔ ተፈጸመበት ግፍ አንገሽክሾት የተቀጣጠለው አመጽ በጸረ ትግሬነት መፈረጁ የድርጅቱን ጸራ ማራነት ያረጋግጣል በሌላ በኩል ግንቦስ ሰባት የወሎ ህዝብ በ27 አመታት በትግሬ ወያኔ ተፈጸመበትን ግፍ ቆና ሞልቶ መፍሰስ በመጀመሩ መምረር ነው መምረር ነው መምረር ነው እንደቀል ባይመራ አይደለም ወይ ዱባይ የሚቀቀል በሚለው ያባቶቹ ባህል በቁጣና በእልክ ተነሳስተው የወሰዳቸውን እርምጃዎች የግንቦስ ሰባት የሰሜን እዝጥቃት አደረሰ በማለት በፕሮፖጋንዳ አውታሩ ኢሳት ሲነግረን መከረሙ ይታወሳል የከሆነ ወያኔ ነትግሬ ሳይለይ ጉዳት ያደረሰን ራሱ ግንቦስ ሰባት እንደሆነ ያሳያል ነገሩ ግን ወዲህ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ግንቦስ ሰባት እንኳን መhall ወሎ የሚدرس እዝቀርቶ አንድ አባለ ይለው የግንቦስ ሰባትን የሰመን እዝ ወሬ ለሰማሰው ብልሴት አለችኝ የሚባለው ነገር አስተውሳል ከብት ያለው ያግባሽ ወይ ሳፍ ያለው ቢሏት አፍ ያለው ያግባኝ አፍ ካለው ከብቱን ያመጣዋል ያለቹ አይነት ሆኖ ያማራው ጀግና የሰራውን ስራ በእሳት አፉ አመካኝነት ሁሉም የኔ ነው ይላል በእሳት በተሰራጨት ዜናዎች ትክክለኛነት ካመነ ትግሬን ከወያኔ ሳይለይ ጉዳት ያደረሰ እሱ ነውና ተጠያቂው ራሱ ግንቦስ ሰባት ነው ልብ ያድርጉ ጀግንነቱን የኔ ነው ብሎ ህዝብን ከህዝብ የማጣራቱን ግን ያማራ ህዝብ ነው ይላል ባንድ ራስ ሁለት ምላሴ እንደሚባለው ይህ አይነቱ ድርጊት ነው በጥቅሉ ግንቦስ ሰባት የህዝብን ትግል ውጤቶች የኔ ናቸው ይላል ወደ ውጤቶቹ በተደረገ ጉዞ ህዝቡ ጣላቱን ከወዳጁ ለይቶ የወሰደውን ተገብይር ምጫ ራሱን በበግለጫ ወያኔ የትግራይ ተወላጆችን በማስገደድና በማባበል አባል ካደረገ በኋላ በህዝብ ላይ ለሚፈጽማቸው ጥቃቶች መረጃ አቀባይ ጉዳይ አስፈጻሚና ያካባቢው የسرዓት የድጋፍ ኃይል አድርጎ ተጠቅሞበታል በዚህም የተነሳ ለአመታት ተፋቅሮና ተከባብሮ ከሚኖር ህዝብ ጋር እንዲጋጭና በጠላትነት እንዲታይ ያድርጎታል ይለናል አያ ይዞም ካለፉ 3 አመታት ወዲ በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በተነሱ የጸረ ወያኔ እንቅስቀሳዎች የበቀል ርምጃ እየተወሰደባቸው ካሉ የህወሓት ካድሮች በተጨማሪ ከህወሓት ጋር ምንም አይነገኝ ምነት ያልነበራቸው ሰዎችም የጥቃቱ ሰለባ እንደሆኑ መስማት እየተለመደ መጥቷል በማለት በገለጻቸው የወያኔ ተላላኪዎችና አፋኞች ላይ የወሰደውን ርምጃ ከወያኔ ጋር ምንም አይነገኝነት የሌላቸው ትግሬዎች ተጠቅተዋል በማለት ራሱን በራሱ እዚያው በዚያው ሲያቀርን ይታያል ግንቦስ ሰባት ከወያኔ ጋር ምንም አይነገኝነት የሌላቸው የትግሬዎች ጥቃት ተፈጸመባቸው ሲል እነዚህ ሰዎች እና ማን እንደሆኑ የተፈጸመባቸው ጥቃት ምን አይነት መሆኑን በመግለጫው ይሄ ነው ያለው ነገር የለም ይህ በሌለበት ሁኔታ በምን ተአምር ነው የትግሬ ወያኔ ተባባሪዎችና ደጋፊዎች ያልሆኑ ሰዎች ጥቃት ሊደርስባቸው እንደቻለ በምን ሁኔታ እንዳጣራ የሚያሳይበት ማስረጃ ይለም ከሁሉም በላይ ስብሃት ነጋ ሰዩ መስፍን ሳሞራዩንስ ጌታቸው አሰፋ አባይ ወልዱ ወዘተ ወዘተ ሁሉም ወያኔዎችና ትግሬዎች ናቸው እነርሱ ሲነኩ ትግሬ መነካቱ ግልጽ ነው ትግሬ ናቸውና ከሁሉም በላይ የዛሬት ኢትዮጵያ የትግሬ ወያኔ አባል ያልሆነ ትግሬ በግልጽ በሚያሰሙ ተቃውሞ ከመናምናቸው ጌታቸው ረዳና ገብረ መድን ውጪ አለ ወይ በየቤታቸው አድፍጠው ድምጽ የማያሰሙ የወያኔ ተቃዋሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይግን ወያኔን ተቃውሞ ማለት አይደለም ለምሳሌ አረና እንደ ድርጅት የወያኔ ተቃዋሚ መስሎ የሚታይ ነው አረና ግን ከወያኔ ጋር ያካሄድ እንጂ ዓላማ ተቃውሞ ይለው ለምሳሌ እንደ ወያኔ ሁሉ ወልቃ ይጠቀደና ጠለምት የትግራይ እንደሆነ ያምናል ወያኔ ፓማራ ላይ የፈጸመውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል አያምንም የወልቃ ይጠገደ ህዝብም ትግሬ ነው ብለው ያምናሉ ሁሉም የቆሙት ለትግሬ ነው ወያኔ በተጠቃ ቁጥር ሁሉም ትግሬ ተጠቃ በማለት ይጮሃሉ ትግሬና ወያኔ እንዴት መለየት እንዳለበት የሚያውቀው ማንም ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ነው እነርሱ ማለትም ትግሬዎቹ ትግሬና ወያኔ አይለያዩም አንድ ነን ይያሉን ግን ቦስ ሰባት ከወያኔ አባሎች ወይንም ትዴን ጋር ሆኖ ከወያኔ ምልምሎች ትግሬዎች ጋር ሆኖ የወያኔ ጋር ምንም አይነት ንክኪ የሌላቸው ትግሬዎች ተጠቆ ብሎ ሲቆጭ የወሎ ህዝብ በድፍን ከሁሉም በላይ ያማራ ህፃናት አዛውንቶችና እናቶች በሄሊኮፕተር በታገዘ ያጋዚ ሰራዊት ሲጨፈጨፉ አላሳዘኑት 
ጎንደር ጎጃም ቤንሻንጉል ካፋ ሐረርቄ ወለጋ ከነ ነፍሳቸው ገደል የተወረወሩ ተማሮች ወያኔ በጠላትነት ፈርጆ እንዲጠፉ የፈረደባቸው ስለሆኑ አያሳዝኑ ይሄም ለግንቦት ሰባት አይገደው ከላይ ከተጠቀሱት ሰዎች በቀር የትግሬ ወያኔ ደጋፊ ያልሆነ ትግሬ ወይንም የወያኔ አላማ አራማጅ ያልሆነ ትግሬ ፈልጎ ማግኔት ይቻላል የሚሉን ካሉ ተጨፈኑ ላሞኛቹ የሚሉን ብቻ ናቸው ከተባለ መባል ያለበት ህዝብን እንደ ህዝብ ጥላትነት መፈረሽ ተጋቢ አይደለም የሚለው ነው እናም አማራው የትግሬን ህዝብ ጥላትነት አያይም በተቃራኒው የትግራይ ህዝብ ልጆች የናቸው ብሎ ባሽናፊነት ስሜት ተውጦ ለውያኔ አይንና ጆሮ ሆነው ለጨበጡት ስልጣን ያበቃቸው እንደሆነ በእያደባባዩ በኩራት የሚነግሩን ትግሬዎች ናቸው አማራ ሲገደልና ሲፈናቀል ይጥሩ አይደለም ብሎ ድምጹን ያሰማ ትግሬ ከሁለት ሰው በቀር አልተሰማ ባለም ዙሪያ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ በወገኖቹ ላይ የትግሬ ወያኔ የሚፈጽመውን ግፍ ለመቃወም ባለፉት 27 አመታት በየዓለም አቀፉ ድርጅቶች በር በበረዶ በጸሃዩ ሲንቃቃ አንድም ትግሬ አደባባይ ለመውጣት ትርጉም ምን ሊባል ይችላል በእኛ አምነት ሁሉም የትግሬ ወያኔ የሚሰራ ሁሉ ትክክል ነው ብሎ በማመኑ እንደሆነ ጥርጥር የለና በጎንደር በጎጃም እና በወሎ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ጥቃት የተፈጸመባቸው ግለሰቦች ትግሬዎች ብቻ ካለመሆናቸውን በላይ ሁሉም የወያኔ ሰላዮችና ያፈና መዋቅሩ ሰራተኞች ለመሆናቸው አንድ አይ ትርጥር የለም በዚህም ጥቃት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል በርካታዎቹ አማራዎች ናቸው ይህን ያማራው ክልል ተብየ ዝርዝሩን ለህزب ፋ በማድረጉ ተጠያቂዎቹ አማራዎች ከፍተኛውን ቁጥር ማያዛቸውን አሳውቋል ወሎም የሆነው ይህ ነው የሚገርመው ግን ቦታ ሰባት የተባለው ድርጅት ጎንደር ጎጃም ደብረዘይት አምቦ ወዘተ አማራውና ኦሮሞ በግብ ሲጨፈጨፉ አንዳችም መግለጫ እንዳላወጣ ይታወሳል ቦሎም ከዚህ የተለየ ነገር አልተፈጠረ ጎንደርና ጎጃም በወያኔ ሰላዮች አፋኞች ላይ ህዝቡ ዘር ሳይለይ ርምጃ ወስዷል በዚህም ትግሬዎች እንዴት ተደፈረን ብለው ሀገር ይያዝልን ከማለታቸው ውጪ ከውጪ እስከ ውስጥ ያለው የወያኔ አባል ህዝቡ በወሰደው ነጥሎ የማጥቃት ርምጃ ቆፈን ውስጥ በመግባት ያባየን ወደማየ ልክክ ይሉት አይነት የዘር ጥቃት ደረሰበን በማለት ሲያለክሱ በመስማታችን እጅክ ተደንቀናል የኛ ወገኖች በግፍና በግፍ ከነህይወታቸው ገደር ሲጣሉ ትግሬዎች ፈንዲሻ እየነሰነሱ ዳንኪራ ይመቱ ነበር በከራና ሀዘን መጠቃትና መደፈር ምን እንደሆነ ይወቁት ከንግዲህ ለሚያደርጉት ሁሉ ምን ሊከተላቸው እንደሚችል በትንሹም ቢሆን ትምርት አግኝተዋል ይህ ትምርት ግን ቦታ ሰባትን አንገሽክሾት አማራውን ሲያማርር የፊቱን ያስተዋል አይመስልም በዚህ ድርጊቱ ቀለብ አቅራቢው ያማራ ልጅ ለካ ብሎ የእንግሊዝ ጥሎት ሲሸሸው ያን ጊዜ ስተቱን እየመረረው ይረዳል ይህ ጥቃትና መደፈር ተሰምቶት ግን ቦታ ሰባት ጋር የቆመ አማራ ለአባቱ ገዳይ እናቱን የሚድር ወኔ ቢስ ነው እንዲህ ያለ አማራ ይኖርልን ብለን አናስብ አማራን ከፈጽሞ ጥቃት እንታደጋለን አማራነት ያብባል የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ የዛሬ ዝግጅታችን የመጀመሪያ አጋማሽ ወደ መገባደዱ እየተቃረበ ነው በሁለተኛ አጋማሽ ላይ ይዘንላችሁ የምንቀበው ሳምንታዊው ኢትዮጵያ ትላንትና እና ዛሬ የተሰኘው ዝግጅታችን ይቀርባል በዚህ ዝግጅታችን ላይ ያልተነገረው የደጃ አዝማች በየነ ወንድማገኘው ታሪክ በሚል ርዕስ ይቀርበ ስራ ይዘንቀርበናል እንደታዳምጡ ግብዣችን ነው ወደሚከተለው ዝግጅታችን ከመተላለፋችን በፊት ይሄን ሙዚቃ ያዳምጥን ቆይ
ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ አትላንቲናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሩትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠመውትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው ያልተነገረው የደጃዝማች በየነ ወንድማገኘው ታሪክ እንደ ኮራ ሄደ እንደ ተጀነነ ጠጅ ጠጣ ቢሉት ውሃየ ለመነ ይጋባው በየነ ዛሬ ወድቃ የምትገኘው ኢትዮጵያ ሀገራችን በተለያዩ ዘመናት ከራሳቸው በላይ ለሀገራቸው የሚያስቡ ምክራቸው አገር የሚያውል ትላልቅ ሰዎች ነበሩት የሃኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ከነበሩት የስለት ልጆች መካከል በዳግማዊ ሚኒሊክ ዘመን በደጅ አጋፋሪነት በኋለኛው ዘመን ማለት በልጅ ኢያሱ ዘመን በሊጋባነትና በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱና ባልጋዋራሽ ተፈሪ ጊዜ ደግሞ በደጅ አዝማችነት የሚታወቁት በፈረስማቸው አባ ሰብስብ በመባል የሚጠሩት በየነው እንድማገኘው ቀዳሚው ናቸው በዚህ ጽሁፍ የበየነው እንድማገኘውን ማንነትና ለናት አገራቸው ለኢትዮጵያ የከፈሉትን የመስዋዕትነት ታሪክ እናወሳለን በብዙ ሰው ዘንድ ሊጋባው በየነ በሚል የሚታወቁት ደጅ አዝማች በየነው እንድማገኘው አባ ሰብስብ የሸዋ ፑልጋ ተወላጅ ሆኑ የተወለዱት በሺ 868 ዓመተ ምህረት ነው በየና አባ ሰብስብ በተወለዱበት ቡልጋ አካባቢያቸው በሚገኘ ቆሎ ትምርት ቤት ገብተው ሲማሩ ከቆዩ በኋላ ወደ አንኮበር በማቅናት የቅኔ የመጽሐፍትና የቤተ መንግስት ትምህርት ቀስመዋል ወጣቱ በየነ ንቁና ፈጣን ስለነበሩ በዳግማዊ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ደጅ አጋፋሪነት ስራ ተመድበው ብዙ ዘመናትን አገልግለዋል ዳግማዊ ሚኒሊክ አርፈው አልጋውራሻቸው ልጅ ኢያሱ መንበረ መንግስቱን ሲረከቡ ደግሞ ሊጋባ ሆነዋል ልጅ ኢያሱ ሃይማኖት ለውጠው የመንግስቱን ስራ አልተከታተሉም ተብለው በተወነጀሉ ጊዜ ግንባር ቀደም ሆነው የተናገሩ እሳቸው እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ልጅ ኢያሱ ከስልጣናቸው ከወረዱና ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ከነገሱ በኋላ የወላይታ ግጅ ተደርገው ተሾሙ ለአምስት አመታት ያህል ወላይታን እንዳስተዳደሩ በ1915 ዓመተ ምህረት የወላይታ ባላባቶች በአገረ ገጃቸው በደጃዝማች በየነው እንደማገኙ ላይ ክስ ስለአቀረቡ ነገሩን ለመመርመር ግራዝማች ቆርቾ የሚባሉት ያልጋውራሽ ተፈሪ ወንበር ወይም ዳኛ ማለት ነው በዚያን ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ ወላይታ ተላኩ የክሱ አይነት ወህኒ ቤት ተቃጥሎ በስረኞቹ ላይ ጉዳት ሲደርስ ደጃዝማች በየነ ግብያቸው ውስጥ ግብር ይያብሉ ዝም ብለው ለርዳታ ሳይደርሱ ቀርተዋል የሚልና በጠቅላላም በአስተዳደር በድለውናል የሚል ነበር ወንበሩም ነገሩን ከመረመረ በኋላ ክርክሩ አዲስ አበባ ቢደረግ የሚሻል መስሎ ስለታያቸው ይሄንኑ ጉዳይ ለበላ ያካል አስተዋወቁ ስለዚህ የወላይታን ግዛት ነጋ ድራስ አስበይ እንዲጠብቁ ተደረገና ተከራካሪዎቹ ባላባቶችና ደጃዝማች በየነ ወደ አዲስ አበባ እንዲወጡ የበላይ ተዛዝ ተላለፈላቸው በዚህ ጊዜ ሌሎች ሰዎችም በደጃዝማች በየነ ላይ የነፍስ ማጥፋት ወንጀላ አቀረበውባቸው ኖሮ የነገሩን ማነሳስ እንደሚከተለው ነበር 
ተጃዝማች በየነ ፊታውራሪ ኃይለ አባይርጋ የተባለ ረዳት ነበራቸው ፊታውራሪ ኃይለ አባይርጋ በደጃዝማች በየነ ወንድም አገኘው ቤት በአጋፋሪነት የሚያገለግል ነበር ይህን ሰው ለጉዳያቸው ወደ አዲስ አበባ በተመንግስና ወደ ሌላም ስፍራ በየጊዜው ይልኩት ነበርና በዚህ ምክንያት ከልጉላ አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ጋር ለመተዋወቅ ስለበቃ ባለቃው በደጃዝማች በየነ ላይ የሚያውቀውንም የማያውቀውንም ነገር እያመላለሰ ይናገር ጀመር እንዲያው በሚስጥር ያልጋውራሽ አገልጋይና ነገር አመላላሽ ሆኗል ተብሎ ተወራበት ደጃዝማች በየነ ይህንoré ከሰሙ በኋላ ፊታውራሪ ኃይለ አባይርጋ ወደ ወላይታ ሲመለስ ጁና ሲዘው አስሩትና የጭፍራ አለቆች እንዲጠብቁ ታደረጉ ለተበቃ የታዘዙት ሰዎች ግራዝማች አብራና ግራዝማች ተክሌ የተባሉ የመቶ አለቆች ሲሆኑ አቶ አበጀ የተባለ ያ50 አለቃም የስረኛው ቁራኛ ሆኖ እንዲጠብቅ ታዘ ነበር ከጥቂት ቀናት በኋላ ምስረኛው ከጠባቂዎቹ ጋር በወዳጅነት ተስማምቶና ግብዣ አድርጎ በመጠጥ አሰከራቸው እንቅልፍ ሲወስዳቸው ለሊት የታሰረበትን ፈቶ በመውጣት ወደ አዲስ አበባ ሸሽቶ አመለጠ በማግስቱ ጧት መጋቢት 12 ቀን 1915 ዓመተ ምህረት ደጃዝማች በየነ ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ወደ ግቢያቸው ሲመለሱ የስረኛውን መጥፋት ገና መንገር ላይ ሳሉ ስለነገሯቸው ተናደዱና ከግቢያቸው ገብተው ወዲያው ችሎት አድርገው ጠባቂዎቹን ለፍርድ አቀረባቸው እስረኛው እንዴት እንዳመለጠ ጥያቄና ምርመራ ከተደረገ በኋላ ለማምለጥ የቻለው ጠባቂዎቹ ሰክረው በመተኛታቸውና በችልተኝነታቸው መሆኑ ስለታወቀ በችሎቱ ላይ የነበሩ ፈራጆች ተቀጣላችሁ ቁጣቱን ግን የበላያው ቃል ይያሉ እንደቆየው የፍርድ ልማድ እየተቹ በሶስቱም ላይ ፈረዱባቸው ደጃዝማች በየነም በጥፋተኞቹ ላይ ፍርዱን አርባ ጅራፍ እንዲገረፉ ስላዘዙ ሶስቱ ጥፋተኞች አርባ ጅራፍ አርባ ጅራፍ ተገረፉ ሁለቱ የመቶ አለቆች ተገርፈው ከተነሱ በኋላ ቁራኛ የነበረው ያ50 አለቃ ተበጀ ሲገረፍ ጅራፉ ከወደ ጫፉ ተበጥሶ ነበር ግራፊውም ስራውን ቀጥሎ በጉንድሉ ስለገረፈው አቆሰለውና በቁስሉ ምክንያት ታሞ ከጥቂት ቀን በኋላ ሞተ ስለዚህም በአዲስ አበባ የሚገኙት ያ50 አለቃ ተበጀ ዘመዶች ለኡላል ጋውራሽ ራስ ተፈሪ አቤት ስላሉ ደጃዝማች በየነን በነፍስ ገዳይነት ከሰሷቸው እንግዲህ የደጃዝማች በየነ ወንድም አገኘው የነፍስ ገዳይነት ወንጀል መነሻ ይህ ነበር ከዚህ በኋላ የባላበቶቹ አቤቱታና የነፍስ መግደል ወንጀሉ አዲስ አበባ ከሉላል ጋውራሽ ችሎት ቀረበባቸውና ነገሩ ተመርምሮ ግንቦት ዘጠኝ ቀን 1915 ዓመተ ምህረት በደጃዝማች በየነ ስለተፈረደባቸው በመጀመሪያ በፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቤት ዘጠኝ ወር ታስሩ ቀጥሎም ወደ አንኮበር ከተማ ተዛውሮ ወህን ያዛጅ በነበሩት በደጃዝማች አሰፋ ለኡል ሰገድ እጅ ዘጠኝ ወር ታስሩ ከዚህ በኋላ በ1917 ዓመተ ምህረት በጥሮር ምህረት ተደረገላቸውና ካሳ ከፍለው ካንኮበር ወጡና ቦሊስ ወረዳ በርስታቸው ላይ እንዲቀመጡ ተፈቀደላቸው በዳግማዊ ሚኒሊክ ቤተመንግስት የተከበሩና የታፈሩ ልጅ ኢያሱን ከመንግስት ለመሻር አድማ ተደርጎ በነበረ ጊዜ ከመሪዎቹ አንዱ የነበሩ ተደጃ አዝማች በየነው እንደማገኘው በዘመኑ በነበረው ፍትህ ያዘው በነበረው ከፍተኛ ግምት የተነሳ በነፍሱ እንጀል ተከሰው ከተፈረደባቸው እስራት ሊያመልጧል ቻሉ ፍትህ የሌለባት የጨለማ ዘመን ተደርጎ ከ43 አመታት በላይ የተዘመተበት ያ ዘመን ለፍትህ እንዲህ አይነት ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሰጥበት ዘመን ነበር ካንኮበር ከተማ እስረኝነት አመክሮ ተደርጎላቸው በወራሃ ጥር ስራቱ በመህረት ቀረላቸውና ወደ አዲስ አበባ ሳይገቡ በርስታቸው ላይ ተቀምጠው ሳለ ባንድ በኩል ወደ ከተማ እንድገባ ይፈቀድልኝ ይላሉ አማላጅ ይላኩ አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንንን ይለምኑ ጀመር በሌላ በኩል ደግሞ ያልጋውራሽን ስልጣን በመቃወም የሴራ ቃል እየጻፉ ለየመክዋንንቱ ይልኩ ነበር 
ተቃውሟቸውም ንግስት ዘውዲቱ በህይወት እስካሉ ድረስ አልጋው አራሽ ተፈሪ መኮነን የመንግስቱን sultan ሊዙ አይገባም ያልጋው አራሽ sultan ከንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምን ይልክ መንግስት በኋላ መሆን አለበት የሚል ነበር ከዚህ ሌላ ለጦር ሚኒስትሩ ለፍታሩ አሪሃብ ትግርግስ ዲነግዲ በሚስተር ድብዳቤ እየተላላኩ አልጋው አራሽ የፈረንጅ ደም በባገራችን ኤልያስ ገቡብን ነውና ሳስ ገቡብን አሁን ሆኑ እንበርታ ከተላልቅ ሽማግሌዎች የተረፉ እርሶ ነውትና ሁሉም ይረዳውታል ሴቷ እንኳ በዘነዘና ትረዳለች እኔም ልምጣ ልርዳው ሰውችን ያስመልሱልኝ እሚልና ሌላ ልዩ ልዩ የሴራ ቃል ጽፎ ኖሮ ወሬው ስለተሰማና ደብዳቤው ስለተገኘ እጃቸውን ተይዞ ታሰሩ ደብዳቤውን ለሉል አልጋውራሽ አቀረቡትም ራሳቸው የጦር ሚኒስትሩ ናቸው የተባለ ይነገራል ይህንንም ያደረጉበት ምክንያት ባንድ በኩል ልጅ ያሱ ሽፍተው ባፋርና ቦሎ በኩል ጦርነት በከፈቱበት ወቅት በሌላ በኩል ደግሞ ራስ ጉክሳ ከጣሊያን ጋር እየተላላኩ እንብተኛ ሆነዋል የሚለው ነገር ስለተሰማና ይህም የርስ በርስ ጦርነት አስነስቶ ኢትዮጵያን አዳክሞ በንግስተ ነገስቷ መንግስት ባለሟሎች መካከል መከፋፈል ስለሚፈጥር ውስጥ ውስጡን በሰፊው እየተወራ የነበረው የደጃዝማች በየነው እንደማገኘው ሴራ ስር ሳይሰድና ችግር ሳይሆን በቶሎ እንዲቀጭ በማሰብ ነው ተብሎ በወቅቱ ተወርቷል ከዚህ በኋላ ደጃዝማች በየነው እንደማገኘው ሁሚያዚያ ሰባት ቀን 1917 ዓመተ ምህረት ከልጉላል ጋውራሽ ይችላል ቀርበው አባ መላ ሀብተ ጊዮርጊስ ለልዑላል ጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ያቀረቡት ደብዳቤ የሳቸው መሆን አለመሆኑን የእምነት ክህደት ቃላቸውን እንዲሰጡ ተጠየቁ ይህ ደብዳቤ ቃል አይደለም ወይ ተብሎ ለቀረበላችሁ ጥያቄ የኔ ቃል ነው የሚል የእምነት ቃል ከሰጡ በኋላ ፈራጆቹ ተራ በተራ እየተነሱና እየተቹ ያስቀጣል እያሉ ፈረዱባችሁ በዚህ ጊዜ ደጃዝማች በየነ አልጋውራሽ ፊታውራሪን የሚያስቆጣ ትርፍ ኃይለ ቃል በፉከራ ስለተናገሩ ቅጣት እንዲጣልባቸው ተፈረደባቸው ፈራጆችም ጣለው ግረፈው የሚል ተዛስ ላስተላልፉ በወቅቱ ለማድ መሰረት ባለጎፈሬ ግራፊዎች እዚያው በአደባባይ እያንገላቱ እመሬት ላይ ሲጥሏቸው ታጥቀውት የነበረው ድግ ወይ መቀነት አልፈታ ብሎ አስቸግሮ ነበርና አጋፋሪ ኃይለ ከፈለኝ በሰንጢ ቆርጠው ተርትረው ወዲያው ሲያስተኛቸው አሁንም አልጋውራሽን ኃይለ ቃል የተሞላበት ትርፍ ቃል በፉከራ መናገራቸውን ቀጠሉ በዚህን ጊዜ ኃይለኛው በየነው እንደማገኘው አልጋውራሽን በኃይለ ቃል መናገራቸውን ባለማቆማቸው በወቅቱ ደንብ መሰረት በጅራፍ ተገረፉ የተጣለባቸውን የጅራፍ ቅጣት ተቀጠው ሳይጨርሱ ራስ ዩምና ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቆመው አልጋውራሽ ተፈሪን ግርፋቱን እንዲያስቆሙ ስለለመኗቸው ግርፋቱ ቆመላቸውና ተነሱ ቀጥሎም በደጃዝማች አባሻውል እጅ እንዲታሰሩ ወዲያው እለቱን በባቡር አሳፍረው ወደ ሐረር ወሰዷቸው ደጃዝማች በየነ የተቀጠለት በዚያው የልጅ ያሱ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቢቶደድ ኃይለ ጊዮርጊስ ሞተው ነበርና ሉላል ጋውራሽ ከችሎት እንደተነሱ ከፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ጋር በአውቶሞቢል ባንድነት ተቀምጠው ወደ አራዳ ጊዮርጊስ ሄደው አስቀበሩ አባ መላ ፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በአውቶሞቢል የተቀመጡት በዚህ ቀን ብቻ ነው የተባለ ይነገርላችኋል ባለ ታሪካችን ሊጋባው በየነ ወንድማገኘው በሐረር የነበራቸው የስር ቆይታ ከመጠናቀቁ በፊት ይቅርታ ተደርጎላቸው ከስር ተለቀቁ ከስርም እንደተለቀቁ በጎንደር ሹመት ተሰጣቸው እሳቸው ግን አገሬን እንጂ ያሰረኝን መንግስት አላገለግልም በማለት ሹመቱን ሳይቀበሉት ቀሩ ኃይለኛው በየነው እንድማገኘው ከስር በኋላ የተሰጣቸውን ሹመት እንደማይቀበሉ ሲገልጹ በቀዳማ ኃይለ ስላሴ ላይ ኃይለ ቃል ተናግረዋል በመባላቸው እንደገና ለእስር ተዳርጉ ያሰረኝን መንግስት አላገለግልም በሚል በያዙት የልበ ሙሉነትና አቋም ኩራት ሹመቱን አልቀበልም ብለው ለእስር ሲዳረጉ የሰማው ያገራችን ሰው ስለ ኩሩነታቸውና ጅንነነታቸው እንዲብሎ ገጠመላቸው ውሃል ተጣም ብሎ ጠጅ የለመነ 
እንደ ኩራሙት እንደ ተጀነነ የጎንደር ባላባት ሊጋባ በየነ ይህ በሆነ በሁለት አመቱ ኢትዮጵያን ለመውረር ሲዘጋጀ ነበረው ፋሽስት ጣሊያን መረብን ተሻግሮ ኢትዮጵያን ወረረ ሹመት ሲሰጣቸው አገሬን እንጂ ያሰረኝን መንግስት አላገለግልም ያሉት ደጅ አዝማች በየነ ወንድማገኘው የኢትዮጵያን በፋሽስት ጣሊያን መወረር በሰሙ ጊዜ ከእስር ቤት ሆነው ለቀዳማ ኃይለ ስላሴ ደብዳቤ ጻፉ ለንጉሰ ነገስቱ በጻፉት ደብዳቤም አገሬን ከወራሪ ቀንብር ነጻ ለማድረግ ቁርጥ አድርጊያለሁ ሲሉ አስተውቁ ተፈቀዳላችሁና ከእስር ቤት ወተው ወደ ጦር ግንባሩ ዘመቱ በመስከረ ሞር በሺ 929 ዓመተ ምህረት የታወጀውን የቀዳማ ኃይለ ስላሴ የክተታዋጅ ተከትሎ በሰሜንና በኤርትራ የመጣውን የፋሽስት ወራሪ ጦር ለመመከት የዘመተውን በበጌም ድርና በሰላሌ ገጂ ለኡል ራስ ካሳ ኃይሉዋና ጠቅላይ አዝማችነት ይመራ በነበረው የሰሜን ጦር ውስጥ በተን ቤን ግንባር በመሰለፍ የካቲት 19 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት ተን ቤላይ በተካዶ ጦርነት ላገራቸው ሲዋጉ በጀግንነት ተሰውተዋል ሊጋባ በየነ ልበ ሙሉ ደፋር በየና አባ ሰብስብ አስተዳዳሪ ተደርገው ሲሾሙ አልፈልግም ብለው ጥላት አገራቸውን ሲወርገን ከእስር ቤት ወጣው አገራቸውን ከወረረው ፋሽስት ጋር ሲዋጉ በጀግንነት ተሰውተዋል የግራ ፖለቲከኞቻችን ወደ ኋላ ያያዩ ያፈረሷት አገር እንደዚህ አይነት ከባድ መስዋዕትነት የተከፈለባት ኢትዮጵያዊን የምትባል ሀገር ናት በስልጣን ላይ ስልጣን ሲደርቡ የኖሩት እነራስ ኃይሉና ሌሎች ጠብደል ባንዶች የነበራቸው የግል ጠብ ፋሽስት ጣሊያንን ለማገልገልና ኢትዮጵያን ለማድማት በማዋል ገብሬ ገብሬ ነጭ አጥን ተወጣ በገንዘብ አዳሪ ሞሰሎን ይመጣ ያሉ ግራዚያኒን ቅፍ ድግፍ ግፍ አድርገው አዲስ አበባ ሲያስገቡት ጀግናው በየነው እንድማገኙ ግን ስልጣን አልፈልግም ብሎ ከሰር ቤት ወጦ በጀግንነት ሲዋጋ ላገሩ ወደቀ ጀግናው ደጃዝማች በየነው እንድማገኘው የሆነተኛ ያገር ፍቅር የኢትዮጵያውያን የቀድሞ አትንኩኝ ባይነት አድባር ናቸው ኢትዮጵያ የ3000 ዘመናት በላይ መቤት ሆና አይኖርችም ኢትዮጵያዊነትን የማይተካ መስዋዕትነት እየከፈሉ ጥልቅና ምጡቅ ባደረጉት በእንደነ በየነው እንድማገኘው አይነት ልጆቿ ነው ደንታቢሱና ኮዳሙ በኢትዮጵያ እየኮራ የሚኖረው ጥቂቶቹ በየነው እንድማገኝዎች መብራት ሆነው እንደጧፍ እየነደዱ የሚሰጡትን ብርሃን ተጠግቶ ነው ደጃዝማች በየነው እንድማገኘው ሹመት ሲሰጣቸው ክብራቸውና ኩራታቸውን መርጠው በራሳቸው ሲወስኑ ወሃል ተጣም ብሎ ጠጅ እየለመነ እንደ ኮራሞት እንደ ተጀነነ የጎንደር ባላባት ሊጋባ በየነ የተባለላቸው እንደ አላፍ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች የሀገራችንን ነጻነት ለማስከበር እንጂ እንደነ ራስ ኃይሉ ጥንግ ድርብ በደማስ ወርቅ ዘቦ በቀሽመሬና በመዳብ እንዲሁም በቋድ በመጎናጸፍ ባለብር ጋማ ሰይፋ ሲዘው በባለ ብር ድምር ስሉስ ሰጋር በቅሎ በመፍሰስ ያሻቸውን እየጠጡ ጮማ እየቆረጡ ጥርሳቸውን በጠጅ እየተጉመጠመጡ ባማረ ወላንሳ ላይ መረማመድን ተልተው አይደለም ደጃዝማች በየነው እንድማገኝ ሆን አይነተው ነተኛ አርበኞች በፈለቁባት ድንቅ ምድር ምቾታቸውን ያልፈቀዱ በዱር በገደሉ ለሀገር የነፍስ መስዋዕትነት ይከፈሉ ስማቸው ግን የተረሳ አገር የሚያውሉ ጀግኖች አልፈውባታል ከሰሞኑ ግዛቸው ተክለማርያም የሚባል ድምጻዊ የታላቁን ጀግና የደጃ አዝማች በየነው እንድማገኝ ሆን ጀብዱ ሊጋባው በየነ ሲል በሰራው ትእይንታዊ ዘፈን ሊዘክራቸው ሞክሯል የዘፈኑ መልእክት አንድነታችንን የሚፈታተንን አብሮነታችንን የሚንድ በኢትዮጵያችንና በኢትዮጵያዊነታችን የሚመጣውን ማናቸውንም ነገር ለታገሰው አልችልም በማለት 
የደጃ ስማች በየነው እንድማገኘው መንፈስን ለመድገም ያለመ ይመስላል ድምጻዊው ግዛቸው የደጃ ስማች በየነን መንፈስ በማሲምቆ እየከረከረ አረ ምን ነው ምን ነው አረ ምን ነው ምን ነው ከሞተልሽ በላይ ይወደደሽ ማን ነው ባንቺ የተነሳ ያልሆነው ምን አለ አንሸሽም ከፍቅርሽ ይምጣ ሌላም ካለ እንሞታለን እንጂ እንደ ተዋደድነ እንደ ክሩ ጅግና ሊጋባው በየነ የጎን ህመም ቁስሉን በይቅርታ አልብሶ ስለ ክብርሽ ሲባል መጣልሽ ገስግሶ ሊጋባው በየነ አሉት ኩራተኛ አንቺን ብሎ ቢቆም ለሆዱ ባይተኛ ዛሬም ቢሰፋንጂ ሆድ ከሀገር አይበልጥም አንቺን ያለጎብዝ ጦሙን ያድራለትም ባገር ፍቅር ኩራት ይቅርብ አይጀግንነት ማን እንደሊጋባው ተመላለሰበ የቆን መንቁስቱን በይቅርታል ብሶ ስለ ክብር ይሲባል ይገባልሽ ገስግሶ ሊጋባው በየነው ነገንደቁን በኖ አልፈለም ይቀረው ስንቱ ሰው በመስር ብቁና ወንሸተ ሊጋባው በየነው እንደ ቆራ ሞተ እንደ ተጀለን ጠጅ ጠጣ ሲሉ ጥሃ የለመነ ሊጋባው በየነው በማለት ዛሬም ለክብራቸው ሲሉ እስር ቤት ለሚማቁቁት ለነ ኮሌል ደመቀና ጓደኞቹ ሲታገሉ ህይወታቸውን ለሰውት ለናርበኛ ጎቤ መልኬና የትግል ጓደኞቹ አይነት አገር አውል ወያኔን እንቢያሉ ጀግኖችን ያወሳል እንግዲህ ታላቁ አርበኛ ደጃዝማች በየነው እንድማገኘው ከስር ቤት ወጥተው ለሀገራቸው ተፋልመው የደቁበት የተንበኑ ጦርነት የተደረገበት ቦታ የተደረገበት ቀን በጦርነቱ ድል የሆኑት ኢትዮጵያውያንና ድል አድራጊዎቹ ጣሊያኖች የራሳቸው የሆነ መልክና ጠባይ ቢኖራቸው ኢጣሊያ በጠቅላላው ጦርነት ድል አድርጋ ሆነ ኢትዮጵያን ማያዟ የበየነው እንድማገኘው ወደር የማይገኝለት ጀግንነትና አገር ወዳድነት መልክና ጠባይ ሊለውጠው አይችልም ኢጣሊያ በመጨረሻ ኢትዮጵያን ድል አድርጋ ማዛውና ኢትዮጵያን ጀግኖች በጀግንነት መፋለማቸው ተምቤን አብያዲ ያልቁትን ጀግኖች ከሞቱበት በግዝፈተ ስጋ አስነሳቸው አካላት ጎድሎች ሆኑትን ባለሙሉ አካላት አድርጋቸው ይሆናል ነገር ግን ያ ሁሉ ጀግና ደጃዝማች በየነው እንድማገኙና ጀግኖች ተከታዮቻቸው የጣሊያንን ምሽግ አፍርሰው የመድፍና የመትረይስ አጥርጥ ሰው ታንክ ሰባብረው የሚበዙትን ጣሊያኖች ገድለው የተረፉትን መሳሪያቸውን ያስጣሉ አባረው የሚدرسላቸው የወገን ጦር ስንቅና ትጥቃተው ድል መሆናቸው የበየነን መንፈስ አሽናፊነት በምንም መንገድ ሊለውጣው አይችልም ኢጣሊያ ኢትዮጵያ እንድላ ድርጋ ማያዟ የደጃዝ ማች በየነ ወንድማገኝሁን ጀግነት ሊቀማው አይችልም በየነ ለሹመትም ቢብለው ለኢትዮጵያ ለመሞት ግን በደስታ ከስር ወጥተው ለሀገራቸው ነፃነት ሲፋለሙ የወደቁበት ቦታ ተምቤን አብያዲ ከነ ታሪኳ የሚያጠፋ ማአት ስካል መጣ ድረስ የደጃዝ ማች በየነ ጀግነነትና ስማቸው አብያዲ ጫፍ ማይሎሚን ሸንተረር ጋር ለዘላለም ይኖራሉ ሰላም ሆኖ እንደ ኮራ ሄደ እንደ ተጀነነ ጠጅ ጠጣ ቢሉት ውሃየ ለመነ ይጋባው በየነ
ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ በላይ ያዳመጣችሁት ኢትዮጵያ አትላንቲካና ዛሬ የሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነበር በሌላ ቀጣይ ፕሮግራም በሚከተለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው በዚሁ ለሰናብታችሁ በደና ቆዩ ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን